Salut tous, ce soir dans le tout puissant nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Je vois que votre, votre joie est très grande. I see your joy is so great. Amen. Amen. Parce que nous avons la victoire. Because we have the victory. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. May God bless you all. Je suis content de voir Maman Mado de retour. I'm glad to see all the Mado back. Ça c'est une prière qui nous suit très bien. The Father that she follows us very well. Amen. Amen. Je crois que vous allez très bien. I believe you're doing all okay. Je salue le frère Gilbert là-bas, mon beau frère. I greet the brother Gilbert on the back, my Dieu brother bénisse. in law. Amen. Amen. Oh, quelle joie de voir le plein évangile. What a joy of seeing the full gospel. Merci. Thank you. Le, le compte rendu de, de voyage missionnaire, je vais vous le donner le dimanche. I'm going to give the report of the missionary on Sunday. Et je voudrais vous informer en amont que le frère, le pasteur Martin, est resté à OEM comme pasteur. But I'll tell you the pastor Martin stayed in OEM as a pastor. Amen. 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 Et j'ai eu vraiment des soucis en voyant Mindic sans église. And I had trouble to see Mindic with no church. En voyant quelle ville encore? Bitam. Bitam sans église. Same Bitam with no church. Alors qu'il y a déjà des frères là-bas. Though we already have brothers there. Il y a déjà des frères. We already have brothers. J'ai rencontré un docteur avec une autre sœur à Mindic. I met up a doctor with a sister in Mindic. Et Maman Denise avec une autre sœur, deux comme ça, habitam. Et Maman Denise avec une autre sœur, habitam. Et je pense qu'on n'a pas encore travaillé. J'ai eu vraiment, j'ai pleuré. And I truly cry. Il faut que nous puissions travailler. We have to work. Hein? Gagner des âmes. Win souls. Pour la gloire de notre maître. For the glory of our master. Et Dieu. And God nous donnera une grande récompense. Will give us a great reward. Amen. Amen. Nous en parlerons le dimanche. We'll talk on Sunday. Merci pour vos prières. Thank you for your prayers. Et tout ce que vous avez demandé à Dieu. Everything you ask to God. Je suis de retour avec mon épouse et avec toute l'équipe qui m'a accompagné. I am back with my wife and all the team who tag along. Il faut, il faut vraiment prier à Dieu de me donner un jet. We must only pray God to give me you know, a private si aircraft. Comment est-ce que c'est impossible? Is it impossible? No, sir. Comment les, 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 les Pentecôtistes ont des, ont des jets et pourquoi pas nous? How come the Pentecostal got a private jet and so? Si le Seigneur me donne un grand avion au moins qui prend au moins euh, 50 personnes, non 100 personnes, si on fait deux tours, trois tours, on amène toute l'église. Yes, quatre. sir. With a good pain, we can transport all the entire church. Quand j'étais au Ghana, and when I was in Ghana, il y avait un frère nigérien qui avait beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'argent. A Nigerian brother who got a lot of money. Et il a une, une petite église. And he had a little church. De 50 à 60 personnes. From 50 to 60 persons. Et il peut dire à son église, bon, le dimanche prochain, nous allons suivre, nous allons aller écouter la parole aux États-Unis. Il a pris toutes ses brebis, il a payé les billets. Il a mis tout le monde en avion. Allez, ils vont aux États-Unis pour aller suivre la réunion là-bas et après ils reviennent. Amen. On Quelqu'un qui a au moins, au moins 40 stations de pétrole et d'essence. He has 40 gas stations. Et il a pris quand j'étais là-bas en Ghana, il venait de partir. Il a pris son église depuis. Euh, 
depuis Nigeria, il a payé les billets à tout le monde, il les a mis dans l'avion, ils sont venus passer, ils ont loué un grand hôtel, ils ont loué une salle, ils ont eu des réunions au Ghana, après il les a ramenés. Ah, ça, 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 ça fait du bien. Hein? Amen. Once there he bought the pen, he took all the church to have a meeting in Ghana. Il y a de fois, il faut recopier des bonnes choses. Sometimes we must copy the good thing. Yes, sir. Quand j'ai vu le pasteur Alfred goudronner depuis la grande route jusqu'à dans son église, je dis, je vais goudronner ça. Quand Amen. je l'ai vu construire une église comme ça, maman est là, son église a été construite comme ça. J'ai dit, je vais, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je vais construire l'église comme ça. Amen, amen. Et elle est là, le, la route aussi est là. And I copy the pastor Alfred from the street and the church. Merci. Il faut toujours imiter les bonnes choses. We must always imitate good things. Quand tu vois quelqu'un fait quelque chose de bien et ça t'a fait du plaisir, il faut imiter de faire ça. When you see someone acting good, you must imitate that. Lui qui a réalisé ça, il n'a pas fait la magie. Toi aussi, tu peux réaliser ça sans faire la magie. The one who made haven't made the magic, so you can do the same. Merci à l'Église du Père Évangile que le Seigneur vous bénisse tous. Thank you for the Church of the Full Gospel. May the Lord bless you all. Et nous allons prendre nos Bibles ce soir. Now we have, take the Bible tonight. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32. On the book of Jeremiah, chapter 32. Et nous commençons la lecture à partir du verset 6. And we're going to start the reading from the verse 6. Mais nous n'allons pas terminer tout. On va arrêter quelque part et puis vous continuerez la lecture à la maison. Oh, D'accord. Bon, excusez-moi un peu avant de lire. Before the reading, excuse me. Il y a des fiancés ici. Fiancés. We have. Uh, pour vous asseoir juste un peu. You may sit for a while. We have an engagement ceremonial. On peut faire ça à la fin de la réunion, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas, je crois. Merci. Excusez-moi encore. Nous allons nous mettre debout, mes amis. Now you may stand for the reading of the word, please. Ok, nous allons tous lire à partir du verset 6 de Jérémie 32. Let's all read for the verse uh, 6 of chapter 32. Allons-y, une de trois. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamaël, fils de ton oncle, Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatot, car tu as le droit de rachat pour les claquerie. Et Anamaël, fils de mon oncle, vint auprès de moi. Selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit Achète mon champ qui est en Atot, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais d'Anamaël, fils de mon oncle, le champ qui est en Atot, et je lui pesais l'argent du sept siècles d'argent. J'écrivais un contrat. Et je cachetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui est cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Marchesa, en présence d'Anamaël, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je, de devant, je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ses écrits, ce contrat d'acquisition, c'est lui qui est cacheté et c'est lui qui est ouvert et mets-le dans un vase de terre afin qu'il conserve longtemps. Amen. Car... Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Lord Almighty, bénis ta parole qui vient d'être lue. Bless thy word just been read. Et placez-la dans le cœur de tes enfants. Put it into the heart of thy children. Donnez l'inspiration et donnez la révélation. Give both inspiration and revelation. Et que Seigneur, chacun de tes enfants puisse recevoir la vie qui est dans la parole. And may every one of your children receive the life within the word. Guéris les malades. 
Et délivrer les captifs. And deliver the captives. Et manifeste ta gloire. And manifest thy glory. Au nom puissant de Jésus Christ. Unto the mighty name of Jesus Christ. Bénis chacun de tes enfants. Bless every one of thy children. Qui sont à l'internet en train de nous suivre, Seigneur. All central internet following us, Lord. Et soit une bénédiction pour eux. And be a blessing for them. Délivre ceux qui sont malades. Deliver those who are sick. Donnez la solution à tous les problèmes de tes enfants. Provide the solution to the problem of the children. Au nom de Jésus Christ. Unto Jesus Christ's name. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you much. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Il m'a été chargé par le frère du plein évangile de Maroc. De vous saluer dans le tout puissant nom de Jésus Christ. To greet you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Il y a des jeunes étudiants du monde entier. Young students in the entire world qui nous suivent following us et un frère de notre ici and one of our brother here qui a pu réunir un grand groupe de frères who could gather a great deal of brothers et je crois aussi des sœurs and i believe also sisters au maroc in morocco et ils sont en train de chercher les papiers and they're searching for papers pour uh, le plein évangile. For the full gospel. Et nous avons déjà l'église du plein évangile au Maroc. And we already have the church of the full gospel in Morocco. Ils sont en train d'avancer. Hein? They're moving forward. Euh, les jours qui ont méprisé, les gens qui ont méprisé les jours de faible commencement. People who despise the day of the weak beginning. Ils vont voir le niveau aux mains de Zorobabel. They're gonna set the level to the house of Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont commencé le plein évangile. Zorobabel has started the full gospel. Et ses mains l'achèveront. And those hands will finish it. Si vous croyez à cela, donnez-moi votre main. If you believe, then say amen. Merci beaucoup. Thank you very much. Je pensais parler ce soir sur le livre de la rédemption. Tonight, I'm talking about the redemption book. C'est un sujet vraiment profond. It's a topic truly deep. Et vous me direz, mais pasteur, nous étions là dans les quatre êtres vivants, le trône et le corne de l'agneau et les sept yeux, comment tu tombes directement dans les le, le livres de la rédemption? Vous avez dit, Pastor, nous avons parlé de la foi, même les lèvres et les lèvres, comment tu as tombé dans le rédemption? C'est parce que toi, tu ne vois pas comme moi. C'est parce que tu ne vois pas comme moi. Je suis en train de pourchasser les quatre êtres vivants. I am searching the four living beings. Et vous allez le voir dans l'ouverture de sceau. You're going to see it in the opening of the seal. Et un frère m'a dit aujourd'hui, je crois ou hier. And the brother told me, I mean yesterday or today. Le pasteur, vraiment ça c'est fort. Pasteur, truly, I stuff. Je n'avais jamais compris. I never understood. Quand je lisais frère Barham, il dit que les sept anges qui sont venus vers l'éternité, avec, ils ont formé une constellation avec les sept ailes. Je me suis dit, mais comment les anges, là, alors que Frère Banam dit, ce sont les messagers, comment ils peuvent avoir des ailes? When I read Brother Banam talking about the angel who came for eternity, I asked myself, how could they have wings? Et lorsque tu as dit, comment est-ce qu'ils ont chevauché avec les quatre êtres vivants qui avaient des ailes, j'ai compris, ah! Donc les quatre êtres vivants se sont cachés dans les sept messagers, ils les ont prêtés les ailes, c'est pourquoi on peut les photographier. When you say the rider in the form messenger bring them wings and I send over the living being you can be photographed. Uh, ça tu vas chercher dans les bandes, c'est caché loin. You search in the tapes is right very very deep. Amen. Amen. Alors uh, avant de voyager à OM, nous yes. sommes arrivés euh, sur l'agneau à sept cornes et sept yeux. Before going to OEM, we went to the lamb of seven arms and eyes. Et je voudrais bénir tous les frères et toutes les sœurs qui sont à l'étranger qui m'ont envoyé leur congratulation. <laughs> and I would like to bless all the brothers and the sisters abroad who sent me for all their prayers. Ils m'ont envoyé leur congratulation. 
They send me leurs félicitations. Les félicitations. Yes, sir. Et qui ont pu saisir uh, à décoder uh, le mandarin. And he could see how to decode the Mandarin language. Parce que c'était vraiment du mandarin. Because it was truly Mandarin language. Et qui était caché dans l'enseignement. Hide into the teaching. Ils ont pu décoder le mandarin et je l'ai dit grand merci. They be able to decode the mandarin and tell them great thank you. Et nous avons poursuivi euh, ce voyage du trône et de la sécurité autour du trône. And we follow the journey around the throne and the safety around the throne. Et nous avions saisi le messager de l'âge nous dire qu'il y a trois trônes. And we see the messenger of the hay saying there are three thrones. Et Fouban a dit que le premier trône était au ciel. But the bomb said that the first throne was in heaven. Et le deuxième trône était dans le Seigneur Jésus Christ. And the second throne within the Lord Jesus Christ. Ce qui est le trône de grâce. Which is the throne of grace. Et le trône qui était au ciel, c'est le trône du jugement. C'est pourquoi il y avait des éclairs, That's why we had strikes, il y avait des tonneurs, had thunders, il y avait des voix. And they had voices. Pourquoi why? Parce que c'est le trône du jugement. The judgment throne. Lorsque l'homme a péché, When the man committed a sin, il était obligatoirement obligé d'être jugé. It was obligatory to be judged. Et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. And the Bible said the wage of sin is death. Donc l'homme n'avait pas de chance d'être sauvé. Therefore, man has no chance to be saved. Il n'avait pas de chance d'être de retour. He has no chance to be back. D'être en réconciliation avec Dieu. To be in reconciliation with God. Parce qu'il était en face du trône de jugement. Because he's facing the judgment throne. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. But God il a voulu réconcilier l'homme avec lui-même. Alors, il était obligé de créer un corps. Il était obligé de devenir homme. Il était obligé de former un corps. Le Dieu Tout-Puissant est devenu chair. Et il a pris sa divinité. Il l'a placé dans la personne du Seigneur Jésus Christ, And he pulled within the person of the Lord Jesus Christ qui était qui n'était rien d'autre que Dieu fait chair. Who was less than God made flesh. Et en Jésus Christ, And in Jesus Christ, il ne pouvait pas venir avec le jugement. Could not come with the judgment. Si Jésus venait avec le jugement, If Jesus came with the judgment, personne n'allait être sauvé. No one would have been saved. C'est pourquoi il est venu avec la grâce. That's why he came with the grace. Et il a posé l'acte le plus glorieux du monde. And he led the most glorious act in the world. En donnant sa propre vie. Giving his own life. Pour que vous et moi nous soyons sauvés. So you and me be saved. Il est devenu le rédempteur. He has become the redeemer. Il est devenu le sauveur. He has become the savior. Il est devenu le goël. He has become the goël. Il est devenu Dieu dans la chair pour sauver l'homme dans le péché. He has become God in the flesh to save the man from the sin. C'est ça le deuxième trône. This is the second throne. Et le troisième trône. And the third throne. Dieu a placé ça dans l'homme. God put it into the man. Dans un homme qui a le Saint Esprit en lui. Therefore, a man who got the Holy Ghost. Ce homme devient le trône de Dieu. That man become God's throne. Qui peut me donner un amen? Who can say amen? Et si cet homme est devenu le trône, And if that man has become the throne, il doit obligatoirement être sécurisé. He must compulsory be safe. Il doit être protégé. He must be protected. Une personne qui connaît qu'il est devenu fils de Dieu par la nouvelle naissance. A person knowing has become son of God by the new birth. Il n'a pas peur de sorcier. Who is not afraid of the witchcraft. Vous serez attaqué. You're going to be attacked. Ils vous feront la guerre. They will war at you. Mais But ils ne vous vaincront jamais. They will never defeat you. Pourquoi? Why? Parce 
que vous êtes sécurisé. Because you are secure. De la même manière. From the same way. Que les rois de ce monde. That the kings of Israel. Ils sont sécurisés par les services divers. Are secure by many security services. Nous aussi. We also. Nous sommes sécurisés de la même manière. We are secure from the same way. C'est pourquoi le serviteur d'Élie. That's why Elijah's servant. Lorsque Élie lui disait, When Elijah used to tell him, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Those with us are so many that those against us. Lui regardait dans le visible. In look on to the visible. Alors que Elie regardait dans l'invisible. Though Elijah looked into the invisible. Il a dit oh Dieu. He said oh God. Ouvrez ses yeux pour qu'il puisse voir. Open his eyes so he may see. Lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Once God opened the servant eyes. Il a vu que tout autour de. He saw all around. Tout them. autour de la maison du roi de, du prophète. All around the prophet house. Il y avait toute une armée. Mais qui était là? Lies all an army. C'est l'armée des anges. And it's the army of angels. La Bible dit. And the Bible says. Qu'il y a des anges qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. The army of angels and camping around those who fear God. Et le messager dit. And the messenger said. Il ne vient pas seulement là et parti. He doesn't all come and leave. Il dit il reste là. He said they stay there. Et il vous protège. And they protect you. Tout au long de votre parcours terrestre. During all your path on earth. Jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Until you will leave the earth. Les anges seront là. The angel will be there. Frère Branham dit. Bodo Branham said. Il y a des fois vous dites que j'ai envie de crier, j'ai envie de de chanter où je sens la chair de poule. Sometimes you say you want to sing, you want to sing, and you feel the chicken. Dans la vertima puis jugement, le messager dit que c'est la présence des anges. Qui font ça. In a book, warning and judgment, but the Bible says that's the presence of the angel doing so. Lorsque nous avions lu le prophète la fois passée, when we read the prophet last time, il a dit même quand tu partiras, donc bien tu en, en rencontres avec cette personne là qui vous considère mal. Even when we meet up with that person who is mistreating you, vous êtes en contact avec la personne qui vous haïsse. We are in contact with the person that hates you. Celui-là qui cherche à vous faire du mal. The one searching to hurt you. Le prophète dit. The prophet says. Au-dessus de toi, il y a la colonne de feu. Above you stand the pillar of fire. Et tout autour de toi, il y a des anges. And all around you lies angels. Oh, je veux entendre un amen. I want to hear an amen. C'est pourquoi votre pasteur ne craint pas. Pas les sorciers. That's why your pastor fear not the sorcerer. Et je ne rêve pas des mauvais rêves. And I don't have bad dreams. Pourquoi? Why? Parce que les mauvais rêves ne sont pas d'abord représentés en moi. Because bad dreams are not represented in me. First. Donc je vois les choses autrement. So I'm seeing things otherwise. Je ne soupçonne pas quelqu'un même s'il s'approche de moi. I'm not feeling someone even he come close to me. Je ne le soupçonne pas qu'il vient pour me faire du mal. I do not think he come to hurt me. Pourquoi? Why? Parce que j'ai l'assurance. Because I have the trust. Que ce que Frère Branham a dit est la vérité. What Brother Branham says the truth. Au dessus de moi il y a la colonne de feu. That above me stand the pillar of fire. Et tout autour de moi il y a des anges. And all around me lies angels. Aussi longtemps que je vis la parole. As long as I live the word. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un péché en moi. As long as there is no sin in me. Le diable ne me fera rien. The devil will do me nothing. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. D'ailleurs, Dieu lui-même avant de récupérer, récupérer un élu. Though God Himself, before withdrawing and electing, il doit demander aux anges de quitter. He must first ask the angel to leave. Si les anges ne quittent pas, if the angels do not leave, tu ne mourras pas. You won't die. Amen. 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 Pourquoi? 
One. Ce sont des anges fidèles. They are faithful angels. Et ils obéissent, ils respectent à l'ordre du maître. They obey and respect the master order. Et les anges sont capables de vous dévier le danger. And the angels are capable of deviating the danger from your path. Lorsque vous allez là-bas qu'il y a un danger devant, tu vas te retrouver sur un autre chemin ou bien l'envie d'aller là-bas n'est plus. Bon, je vais partir comme ça. C'est l'ange du Seigneur qui a vu le danger qui t'a dévié. And the angel of the Lord can deviate you for a danger ahead. Et ils sont aussi capables. And they are also capable of de vous révéler les choses qui arrivent demain. To reveal to you things to come tomorrow. Ils sont capables de vous révéler même les dangers, les pièges sous forme de la mort, sous forme des maladies, des envoûtements, des attaques qui arrivent demain. Si vous êtes en relation avec eux, ils sont capables de vous les révéler. And if you are in a relationship with them, they're capable of revealing you danger ahead. C'est pourquoi. That's why. Ne rejetez pas la voix intérieure. Do not reject the inside voice. Si vous êtes avec moi, donnez-moi votre amen. If you are with me, don't say amen. Donc, le troisième trône est dans le cœur de l'homme. Therefore, the third throne is within the man heart. Et dans le cœur de l'épouse. Within the heart of the bride. Mais ce trône vient dans le cœur de l'épouse en passant par le messager. And the throne comes into the heart of the bride going through the messenger. Ça, vous devez croire ça aveuglément. That you must believe it blindly. Non, donnez-moi votre amen. Can the church say amen? Je me relire quelque chose dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêchant 61, le 1er janvier. On Revelation chapter 4, second part. In January. Je me relire le paragraphe 161. I would like to read the paragraph 161. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, sir. Je voudrais que vous rappeliez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. I would like to remind you that God still exists in the same colors. Un feu couleur d'ombre depuis le rein jusqu'en haut. A fire color of amber since the back to the top. Il parle de la vision d'Ézéchiel, bien sûr. Hey, talking of course about Ezekiel vision. On en a pris des photos avec une caméra ou plutôt avec un appareil photo en couleur. We took the photo with a camera. La couleur d'ambre depuis les reins jusqu'en haut et euh, oui. Et les reins jusqu'en bas et tout autour, il y avait plusieurs couleurs comme de l'arc-en-ciel. The amber color from the bottom to the top had many colors like the rainbow. Hein, après la pluie. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus Christ, the same yesterday, today and forevermore. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Is always into his power. Il est toujours dans son Église dans ce dernier jour. Still stand into his church, into that latter day. Voilà. Behold. Il ne s'agit pas de moi. We're not talking about me. Frère Baran, pas de cette photo là que vous connaissez là. What about me talking about the photo that you Il ne s'agissait pas de moi. You didn't talk about me. Je me tenais simplement là. I simply stood there. Mais on a pris cette photo. And they took that photo. Je voudrais que vous examiniez cela. I would like you guys to examine it. C'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. It's exactly what Ezekiel saw. Oh, quelle grâce pour l'épouse. What a grace for the bride. Les mêmes couleurs. The same color. La même façon, la même façon d'agir. The same way of acting. Rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Shining for the same way of those living beings. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? Les, les êtres vivants. The living beings. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, sir. Il a dit que c'était le gardien du trône. I saw they were the keeper of the throne. Il a dit que c'était le chérubin protecteur. I saw they were the chérubin protectors. Il a dit que ce sont les séraphins. I saw the seraphins qui ramènent le pécheur en réconciliation avec 
réconcilier. Or bring back the sinner in reconciliation with God. Maintenant, Frère Banam dit. Now, Brother Banam say. Les êtres vivants. The living being. Represent l'Église vivante. Represent the living church. L'Église. The church. Qui vit par la puissance. Living by the power et la résurrection de Christ and Christ's resurrection. En d'autres termes, je change un peu la forme. In other words, yes, I'm changing the form. Que les êtres vivants, c'est vous. That the living being are you. C'est vous les êtres vivants. You are the living being. Une église qui vit sous la puissance du Saint Esprit. A church living under the power of the Holy Ghost. Un croyant qui est toujours dans la consécration et dans la prière est un être vivant. Vous vivez sous la puissance et de la résurrection de Christ. C'est la même couleur d'ambre, elle les couvre depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. The same color cover up you from the top to the bottom. Et là, Frère Branham représente l'être vivant qui est l'homme. Then both the Bonham represent the living being which is the man. Non, donnez-moi votre amen. Can the church say amen? Et il est aussi le trône de Dieu. And he is also God from. Je vais vous le lire. I'm going to read it to you guys. Qu'il est le trône. He is the throne. Parce que le trône c'est l'homme. Because the throne is the man. Qui peut me donner un amen? Who can say amen? Que les gens comprennent ça comme ils veulent comprendre. Frère Branham a représenté Dieu là. That people understand the way they want, but Branham represented God there. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui est sur le trône. Because he says it's God under the throne. Donc Dieu. So God. Donc un homme peut représenter Dieu pendant une circonstance. So a man can represent God. The, why, during a circumstance. Comme Moïse qui a représenté Dieu pendant le premier exode. Donnez-moi un amen. As Moses represented God during the first exodus. J'ai vu la souffrance de mon peuple. I saw the suffering of my people. J'ai entendu les cris que leurs femmes poussaient leurs oppresseurs. I heard the cry that this master made them cry. Je connais leur douleur. I know their pain. Je suis. I am. Descendu. Descendu. Pour les libérer. To set them free. De la main de leurs oppresseurs. For the hand of the taskmaster. Mais. But. Je t'envoie. I'm sending you. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je. Je. I. T'envoie. I'm sending you. Moïse commence à dire, mais Seigneur, tu sais que moi, je ne connais pas parler, j'ai des faiblesses de langage. Alors Dieu ouvre le seau. Moses start making excuses and God opened the sea. Je serai avec toi. I'm gonna be with you. Et lorsque Moïse and when Moses allait en Égypte, went to Egypt, on n'a pas vu Dieu. We haven't seen God. On n'a pas vu Dieu. We haven't seen God. Dieu n'est pas un menteur. God is not a liar. Il a dit. He said, Je serai. I'm gonna be avec toi. With you. Mais où? But where? Dans un Unto her body, Amen. Appelé, call Moïse, Moses, Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's why Brother Branham said. Lorsque la parole, when the word, était à Moïse, was in Moses, Moïse, Moses, et était le Dieu vivant pour le peuple. Was the living God for the people. Amen. My, my, my. Ma, mandarin. That's the mandarin, yes sir. Mandarin. That's mandarin. Comment? 
Vous avez peur Are you afraid? C'est dans la brochure de Dieu dévoilée. On the booklet called divine. Yes, sir. Je vais continuer. Yes, sir, you may. Il dit que regardez. We said, look. Le prophètes the prophet de l'Ancien Testament était de Dieu. Of the Old Testament were God. Parce que la parole était en eux. Because the word lies within them. Amen. Tu lorsque la parole. He said, when the word était voilé à Moïse. Was veiled unto Moses. Il était le Dieu vivant pour le peuple. He was the living God for the people. Frère Branham dit. Brother Branham said. Selon Luc 17:30. According to Luke 17:30. Que la parole. That the word sera de nouveau. Voilé. Gonna be again there. Amen. That's Mandarin, yes sir. C'est quoi? What is it? Le Mandarin. That's Mandarin. C'est pas un frère. Un frère, un brother, est venu voir Frère Branham. Came to see Brother Branham. Frère Branham, Brother Branham. Dis-moi d'abord. Tell me first of all. Quelle est votre relation entre toi et Christ? What is the relationship between you and Christ? Frère Branham dit que c'est mon Seigneur. Brother Branham says it's my Lord. Il dit mais les gens qui suivent ton message. So the people that watching your message. Il y a certains qui pensent que toi tu es Jésus Christ. Some think that you are Jesus Christ. Frère Banam dit. What Banam said? C'est lui qui pose cette question. No one who asking him. Il n'est pas loin de la vérité. He is not far from the truth. Et pourtant il est très éloigné. Though he is at the same time far away. <laughs> Hallelujah. Amen. Amen. Il is not far from the truth. Et pourtant, il est très éloigné. Though he stands far away. Donnez-moi l'amen. Can the church say amen? Vous voyez le problème avec Moïse, c'était difficile, on ne savait pas est-ce qu'il est dedans ou bien dehors. The problem with Moses, we didn't know if he was inside or outside. <laughs> C'est vraiment compliqué. Hein? It's truly complicated. Mais je vais vous aider avec les enseignements. I'm going to help you guys with some teaching. Jésus Christ reste le seul et l'unique Dieu adorable. Jesus Christ stay the holy and lone God worshiper. Mais lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient Dieu. But once someone got the Holy Ghost, he becomes God. Dieu se trouve dans l'assemblée de Dieu. God dwells in the assembly of gods. Amen. Amen. Vous êtes de Dieu. You are gods. Mais vous mourrez comme des hommes. But you die like men. Nous sommes des dieux à l'intérieur si vous avez la théophanie. We are God inside if you have the theophany. Et vous mourrez comme des hommes dans la chair. And you die like men in the flesh. C'est pourquoi un homme qui est né de nouveau et qui a Dieu dans son cœur est un être double. That's why a man born again who got God in his flesh is a double being. L'un de la terre pour mourir. One from the earth to die. Et l'autre du ciel pour vivre. And the other from the heaven to live. Si vous aimez cela, donnez-moi un amen, l'Église. If you like it, then say amen, church. Je suis dans la brochure Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Onto the booklet Revelation chapter 4, onto the third. Prêché en 61. Prêché en 1961. Je lire, je vais lire le paragraphe. 133. I'm going to read the paragraph 133. Très important. Very important. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, sir. Le prophète dit. The prophet says. Le trône les éclaire quoi? The throne, the, the lightning. Believe. Cette lampe. That light. Ou plutôt les lampes ou plutôt sept étoiles appelées sept esprits. Rather the lamp or the seven star, called seven. Stars. 
Donc les sept étoiles dont la Bible parle qui sont dans la main de Dieu. Therefore, the seven stars the Bible talks within God's hands. C'est ce que la Bible appelle les sept esprits de Dieu. That's what the Bible calls the seven spirits of God. Ou les sept yeux. Rather, the seven eyes. C'est la même chose. It's the same thing. Vous êtes avec moi? Are you with me? Alors, Frère Banham dit, et toi l'appelé Saint Esprit. Therefore, both the bombs are calling seven spirits. Cela signifie. It does mean les sept manifestations du Saint Esprit pendant les sept âges de l'Église. The seven manifestations of the Holy Ghost during the seven church ages. Les sept étoiles. The seven stars. Qui sont les sept esprits de Dieu. Which are the seven spirits of God. Qui sont en même temps les sept yeux. On the same time the seven eyes. C'est la manifestation du Saint Esprit dans les gens pendant les sept âges. It is the manifestation of the Holy Ghost into the men into Frère the Bonham seven churches. Frère Balaam dit. Brother Branham said. Les sept trônes de miséricorde. Pour le peuple. The seven throne of mercy for the people. Amen. Ces sept étoiles. Those seven stars. Ces sept yeux. Those seven eyes. Ces sept messagers. Those seven messengers. De sept âges de l'Église. Of the seven church ages. Ce sont les sept trônes de miséricorde pour le peuple. How the seventh throne of mercy for the people. Paul. Paul. Était le trône de miséricorde pour les gens d'Éphèse. He was the throne of mercy for the people of Ephesus. Si tu veux rencontrer Dieu, if you want to meet up with God, tu dois impérativement passer par Paul. You must imperatively go through Paul. Si tu ne passes pas par Paul, if you do not go through Paul, tu es ennemi de Dieu. You are God enemy. Yes, sir. Oh, poussez-moi, je vais prêcher. Push me, guys, I'm going to preach. Paul était la porte d'entrée au grand trône. Paul was entry gate to the great throne. Je veux changer encore le terme. I'm gonna change the word. Il était le trône du trône. Amen. He was the throne of the throne. <laughs> Amen. Amen. Fandi que les sept trônes de miséricorde pour le peuple. But the palm said the seven throne of mercy for the people. Les voici. Here they are. Sept Throne de miséricorde. Seven throne of mercy. Sept throne. Seven throne. Sept throne. Sept églises. Seven throne. Seven churches. Sept étoiles. Seven stars. Sept manifestations. Sept de sept esprits. Sept lampes. Seven manifestations of the Holy Ghost. Seven lamps. Oh la la, oh. Dieu est si parfait. Oh my, has God is so perfect. Donc, therefore. Une étoile messager envoyé pour ce tâche-là, il est le trône de miséricorde pour ce tâche-là. The messenger sent from that age he is the throne of mercy for that age. Je veux que les gens comprennent. I want people to understand. C'est pourquoi dans cette photo où Frère Banam est environné par les lumières. That's why in the photo of the banner being surrounded by the light. Frère Branham est le trône. But the banner means the throne. Ah, là je vais un peu accentuer encore. Oh, I'm going to emphasize it again. Il est d'abord le trône du jugement pour ceux qui rejettent son message. It's first the judgment throne for those who are rejecting his message. Et il est le trône de miséricorde 
pour tous ceux qui croyaient à ce message. And is a throne of mercy for all who believe in his message. Vous êtes le trône de miséricorde. You are the throne of mercy. Pour les gens qui écoutent ce que vous leur prêchez. For the people who listen what you preach to them. Et un jour, and one day, si nous partons dans l'enlèvement, when we call to the rapture, et qu'ils ont raté, and they've missed it, à cause de l'incrédulité. Because of the unbelief, tu deviendras le trône du jugement pour celui qui a refusé de vous écouter. You become the judgment throne for the one who refused to listen to you. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says que les saints that the holy jugeront la terre. Will judge the earth. Aujourd'hui, today, pendant que tu fais de tout ton mieux. While you're doing all your best pour convertir quelqu'un, to convert someone, pour témoigner quelqu'un, to catch someone, someone, vous êtes son trône de miséricorde. You are his throne of mercy. S'il refuse de vous écouter, if he refuses to listen to you, et qu'il apparaît ce jour-là au jour du jugement, and he appears that day on the judgment day, ce n'est pas quelqu'un d'autre. He's not someone else qui ne le connaît pas who does not know him qui va le juger who's gonna judge him ça doit être quelqu'un he must be someone qui était en contact avec lui who was in contact with him qui lui a parlé de Dieu who talked to him about et que la personne a refusé and the person refused en ce moment là en tout that time tu vas subir la translation you're gonna have the translation d'un avocat of an attorney pour devenir un juge to become a judge c'est pourquoi je dis ceci that's why i'm saying this vous jugerez vos maris qui ne croient pas you will judge a husband who do not believe vous jugerez vos femmes incrédules you will judge your unbelief wife Donnez-moi un amen je vais continuer the church, amen. le pasteur Mosengo The pastor Musengo va juger les faux frères et les fausses sœurs de son église. When judge the wrong brother and sister of his church. Amen. C'est la vérité. It's the truth. Yes, sir. En ce jour-là, on tout that day. Même si tu pleures, even if you cry, oh, mon précieux pasteur, my precious pastor, tu ne verras pas la figure de gentillesse. You won't see the kindness face. C'est un Mosengo translaté. It will be a translated Mosengo. Amen. Toi, sœur, you sister, allez viens ici. Come forth. Je prêche tel message. I preach such a message. Dans ce message, je dis que les sœurs doivent rester pures, vierges jusqu'au mariage. On a message, ça dit si ça me sait pure, virgin until marriage. Et Frère Branham dit, And Brother Branham said, En ce jour-là, On to that today, Il y aura un grand écran. We'll have a great screen. Tout le monde qui était faux, Everybody who stand in the wrong way, il sera là et il verra les péchés. Gonna be and see the wrong thing. Il verra le jour. We're gonna see the day. Il verra l'endroit. We're gonna see the place. Il verra tout ce qu'il a dit de sa propre bouche. We're gonna say everything he said from the whole mouth. Ça sera fixé là. It's gonna be played there. Tu verras même you will see le jour que tu as péché the day you see et que le jour suivant tu es venu à l'église. And the next day you come to the church. Là, display there. S'il vous plaît, please, convertissez-vous. Convert yourself. Parce qu'en ce jour-là, cause on to that day, aucun péché ne sera Caché. No sin is gonna be high. Tout ce qui a été fait, everything that you're doing, en cachette, hein? hiding, sera mis dehors. On a dit display outside. Et vos frères, and your brother, qui n'étaient pas enlevés comme vous, who will not be wrapped like you. Attendez. Wait a minute. Ils ont accusé une femme d'adultère. They accuse an adulterous woman. Qu'on devrait la lapider. 
you be stone lorsque jésus est arrivé when jesus arrived il n'a pas dit que toi tu as fait ça toi tu as fait tu as fait ça he haven't say you did that you did that you've done that il a commencé seulement à écrire he start only reading on the ground chacun qui était là everyone standing there oh ça c'est moi he said that's me il te pose d'abord la pierre. And he, he lay, he lay down the stone. Et il est parti. And he's gone. Oh, ça c'est moi. That's me. Ça c'est moi. That's me. Lorsque nous disons, when we said, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. That the word of God is sharper than the edge double edged sword. Quel discerne même les pensées de cœur. And you discern even the thought of the heart. Ça veut dire que tout ce que tu fais. It means that everything you're doing. And the old dear friend, out of the brother, and the old dear sister, out of the sister, and the old dear pastor, out of the pastor. Même l'hypocrisie que vous jouez quand vous venez voir le pasteur. Even the hypocrisy you play when you come to see the pastor. Vous vous laissez les vraies choses. You lay down the true things. Vous prenez le temps du pasteur pour rien. And you take the time of the pastor for granted. Oh, imposez-moi les mains. Oh, lay hands upon me. Je vais imposer les mains parce que tu as fait quoi I'm gonna lay hands upon you you've done what ce jour là that very day tout sera révélé everything going to be revealed changez votre comportement let's change your behavior vous êtes un frère du message. You are a brother of the message. Vous menez une vie de cache-cache. And you have a hide hide life. Tu gros, tu as rendu grosse une femme à la cité. You put the pregnancy into the sister into the you know neighborhood. Tu as enlevé la grossesse des jumeaux. And you commit the abortion from the twin. Étant dans le message. Being in the message. Je ne parle pas du moment où tu ne connaissais pas Dieu. I'm not talking about the time you didn't know God. Je parle étant dans la parole. I'm talking being in the word. Sir, sister, la vie que tu mènes, life that you having, tu mènes une vie de prostitution. You having a prostitution life. Et quand tu viens ici, nous t'appelons sœur parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans ta vie. And when you come here, we call you sister because you don't know what happened in your life. Nous te croyons par la longue robe. We believe you through the long skirt. Mais je n'entends pas des amens. I can hear your amen. Frère, nous te croyons. Brother, we believe you. Par ta manière d'être. Through your way of being. Mais à l'intérieur. But inside. Tu connais très bien que tu n'es pas ce que tu confesses. You know you are not what you confess. Vous êtes en fréquentation. You are dating. Tu connais déjà le slip de la sœur. You already know the sister underwear. Tu connais déjà ses lèvres. You already know her lips. Est-ce que, est que je me fais comprendre? Do I make myself clear? Il n'y a pas de problème. No problem. Parce que le pasteur ne voit pas, personne ne vous voit. Because the pastor can see, no one can see. Attendez d'abord, vous trompez qui? Wait a minute, who are you misleading? Le jour du jugement. The judgment day. Ce que tu as fait là. What you've done there. Sera reflété comme ça. It's gonna be displayed this way. Tous ceux qui seront là. Tous ceux qui seront là. Ils commencent à regarder telle sœur, je ne vais pas citer le nom de la personne s'il vous plaît. Well, see, sir, I'm not gonna quote the name. Voilà ta vie. Here your life. Ceux qui sont là-bas, les frères et les sœurs là qui ne sont pas allés dans l'enlèvement, OK And the brother and sisters are not going in a rapture. Oui, je sais qu'ils sont là en train de m'écouter bien. I know they are wrong. Listen to me. Sœur tel. Sœur ce sista. Oh. Ah comme. Ah ça. Dad. Search, search, search and search. Pendant que vous allez vous étonner du péché des autres, le vôtre arrive. Why are you gonna be astonished for the other sin? Here comes yours. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être vous serez le prochain. Maybe you're gonna be next. Here he is. C'est moi. 
C'est moi. That, that, that's me. Ça là, même si tu fermes, c'est que vous fermez là pour que to, euh, on appelle ça quoi? <laughs> croiser les doigts. Même si vous croisez les bras, ça va se passer. Even if you close your fingers, it won't happen. Même tu fais ça. Even you close, you rien. Nothing. Display, display, display. Et le passé mon arrive. Et le pas, here comes the passé mon sœur. Frère, brother, condamné, condamné. Vous avez été au tribunal une fois. You've been once to the trial. Qui a déjà assisté à un procès? Who attend to the court? Quand on dit condamné, when you say condemned, c'est fini. It's over. Oh, le procureur. Ce n'est même pas le procureur. It's not even the general attorney. Ce sont les gardiens de prison. They are the jail keeper. Monsieur, allons. Sir, let's go. Change votre vie. Change your life. Changez votre vie, ma soeur. Change your life, my sister. Je veux un amen. I want an amen. Changez vous frère là-bas l'internet toi. To the internet brother change your life. Quand tu étais en Afrique tu étais frère. When you was in Africa you was a brother. Depuis que tu es allé en Europe tu es allé au Sénégal tu es allé je ne sais pas quel pays tu es devenu coureur de jupons frère à l'internet change toi. Since you went abroad you have become a brother going lady please. Change your life, brother of mine. D'ailleurs, ça se dessine très bien. C'est pourquoi tu n'appelles pas le pasteur Monsengo. Tu sais que tu vis en, dans le péché. Tu as peur d'appeler le pasteur. Tu as peur de faire signe de vie que je suis encore au Maroc ou bien au Sénégal ou bien en Tunisie ou bien quoi. Ça veut dire que le péché t'a englouti. Seulement les yeux qui restent. Because of your sorrow, your life, you do not call the pastor. Men should be sent by the sin. Changez votre vie. Let change your life. Ce soir, tonight, je suis l'ange de miséricorde pour vous. I am the angel of mercy for you. En ce jour-là, on to that day, je serai un ange de jugement. I'm gonna be a judgment angel. Sauvez-vous, ma sœur. Send my sister. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? What will serve a man to win in the world? Et de perdre son âme. And loses his soul. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. J'ai la responsabilité de parler. I have the responsibility of talking. Et le reste, ce n'est pas mon problème. And the remaining is not up to me. Vous vivez, vous entrez. Vous ne vivez pas, vous n'entrerez pas. You live well, you enter. You do not live well, you won't enter. Comment toi qui vis mal? How come you having a bad Comment toi qui suis ton corps? How come you be falling your Alors body? Alors que dans la même église, il y a un frère qui se préserve. Though into the same church, a brother is preserving Il y a self. une sœur qui se consacre. There is a sister consecrating herself. Toi, tu vas rentrer au ciel et là-bas, tu trouves la même sœur qui a souffert. You're going to enter in heaven and there you find the same sister who suffered. Dieu n'est pas un Dieu injuste. God is not an unjustful God. Chacun recevra Selon ce qu'il accomplit dans sa chair. Everyone will receive according what he fulfills into his flesh. Comment toi tu tapes ta femme à la maison? How come you beat your wife at home? La sœur souffre. The sister suffering. Pa 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 pa. You beating her all around. Si tu parles au pasteur. If you say in the pastor. Si tu parles au diacre. If you dare say to the deacon. Je te fais t'abandonner. I'm going to abandon you. La sœur a peur. The sister is scared. She's Elle afraid. veut conserver le mariage. But she want to keep the wedding. Mais vous êtes un païen? You are a pagan. Je dis bien un gros païen. I'm saying well, a big old pagan. Vous êtes en train de remplir les bancs pour rien? You filling the chair for nothing. Votre destinée c'est l'enfer. Your fate is hell. Frère Branham dit, Un homme 
homme. Il est incapable de bastonner une femme. Il est incapable de taper un homme. A man who got the courage of beating a woman is unable to beat a man. Yes, sir. Après, vous allez venir là, vous écoutez la parole. Quand vous répétez, le pasteur était trop dur aujourd'hui. Celle que tu frappes à la maison là-bas, tu as montré que tu étais dur, non? Once to listen to the word, he come one who will pass a bit tough today. Frère, les choses ont évolué, hein? But the things are evolved. Frère, nous ne sommes plus dans l'âge de taper les femmes. We don't stay in the age of beating si women. Si les païens If qui pagan, ne connaissent pas la parole who do not know the word n'arrivent plus à faire ça. Could not do that anymore. Comment toi qui es chrétien? How come you Christian? Tu frappes ta femme. You Beating your wife. Après, tu vas venir, embrasse-moi. And you're gonna come kiss me. Sir, ne le faites pas. Sister, do not do it. Ça, c'est un païen. Vous n'avez pas le droit de l'embrasser. C'est un païen. Mais c'est pas gay. You don't have right to embrace him. On embrasse quelqu'un qui est gentil. Comment est-ce qu'on va embrasser quelqu'un qui est méchant? We embrace someone who's kind and sweet, not someone mean. Après avoir frappé, 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 oh, il faut me servir. Tu servi quoi? Les, les feuilles de manioc? After beating, beating, you must serve me. Serving you what? The cassava leaves? Comment? Ah, comme? Toi, tu es gros, la femme est mince parce qu'elle ne mange pas. You are fat and the woman and the oh, Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce virage-là. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ici. Excuse me, I don't know why to that turn. La valeur d'un homme dépend de sa femme. The value of a man depends of the value of his wife. Yes, sir. Quand on voit la femme, when you see the woman, alors on peut voir qui est son mari. Then we can imagine who's her husband. Depuis qu'on a dit que les sœurs doivent porter le long jupe, c'est comme si le moutouki là c'est la sœur. Since we said that the sister must bear the long skirt, it's not the truth. Regardez le jupe. Look the long skirt. Ce sont les jupes du temps du soir. Frère, arrêtez ça d'abord. C'est ça, c'est le scandale de la living time. Brothers, stop about it. Donc, les jupes du temps du soir, là, c'est Mutuki. Le scandale de la living time, il dit Mutuki. Une robe le, le 30, le 30, le, le, le 1er janvier. Une dernière robe le 31 décembre. The first one until the first of January and the last one December 31. Et toi, mais tu es là en veste super ça. And yourself, you know, you're wearing some suit, nice suit. Payen, Payen. Oh, je me sens bien. I feel good. Comment un homme, un comme un man, un père, un father, un responsable, un responsible one. Père voit l'argent en poche et il sort avec ça. Alors que ses enfants n'ont rien, sa femme n'a rien. Non, frère, il y a beaucoup. Je vous prêcherai ici sur les types de sorciers. Sometimes I will preach you about the type of sorcerer. Oh, les différentes formes de la sorcellerie. Dans les différentes formes de witchcraft. Comment? Ah, comment? Tout ce que moi je travaille, c'est pour qui? Everything that I work for belongs to whom? Mais c'est pour mes enfants. Ah, for my children. Je préfère. I prefer. Que mes enfants mangent bien, s'habillent bien, même si je n'ai pas de babouche. That my children eat well, dress well, even have no sandals. Yes, sir. N'oubliez pas que 
un temps vous serez retraité. Hein? Do not forget that a time you're gonna be retired. Il faut des gens, des gens pour vous aider. Now it will take people Cette to help you. Cette petite génération de ta famille que tu négliges aujourd'hui. That little generation of your family that you're neglecting today. Quand tu serais incapable de travailler ou de faire quoi que ce soit, ce sont ces gens-là qui vont vous aider. Once you're gonna be incapable of working, there are those people who are gonna help you. Et beaucoup de gens and many people ont hérité les comportements de leur père. Hérité the behavior of the father. Père polygame, les enfants polygame. Father polygame, so do the children. Père bastonneur de la femme, les enfants bastonneur. Father beater of the woman, so do the children. Père primaire, les enfants primaires. Father, father, so those children. Et tu rends un témoignage que mon papa m'avait dit qu'on ne doit pas s'amuser avec la femme. Tu es sorcier. And you gave a testimony, my father said, you not mess with the woman, you are a sorcerer. Mais la femme, c'est ton ami. But the woman is your friend. Quelqu'un qui t'a enlevé la honte du célibat. Someone who removed the shame of sin. Tu dois l'honorer, mon frère. You must honor her, brother of mine. Oh, que Dieu vous aide. May God help you. Donc, vous voulez que l'ange quitte le ciel pour vous parler. Vous voulez que Dieu descend pour vous parler. Quand le pasteur vous parle, vous n'écoutez pas. So you want the angel of God coming down from heaven to talk to you instead of the pastor. Mais votre pasteur est le trône de miséricorde pour But vous. But your pastor is the throne of mercy for you. Frère Branham dit. Branham said, Il est l'ange de Dieu pour l'église. He is the angel of God for the church. C'est par lui que Dieu vous parle. It's through him that God talks to you. Vous voulez que Dieu vous parle comment? I want God to talk to you. Quand il vient, il va faire des bruits. Alléluia, il saute. Quand il dit Amen, la chaussure sort. Frère. When he comes to the church, he's going to make such a noise. Brother. Faut pas mener la distraction ici. Do not bring distraction here. Moi, je crois que la main, c'est la vie. I believe the amen is life. Pas de vie, pas d'amen. No life, no amen. Vous êtes avec moi? Are you with me? Revenons un peu aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longtemps. No, let's come back today. I'm not going to preach for a long time. Je crois que Dieu a parlé à une sœur ici. Dieu a parlé avec un frère ici. I believe God has talked to the sister. I will talk with someone else. Vous aussi. You also. Quand on parle des frères, amen, amen. When we talk about the brother, you know, jubilating, amen, amen. On parle même en langue, amen. On talk even in two tongues. ne doit pas être une tourmenteuse. A woman must not be a gossiper. Vous mettez le mari mal à l'aise à chaque moment. You feel your husband uncomfortable each time. Quelque chose qu'on a acquise par la prière. Something acquired by the prayer. On ne joue pas avec ça. We do not play with it. Yes, sir. Moi, je crois. I believe. Que avant que quelqu'un puisse respecter ton mari dehors, toi, la maison, tu dois la respect, le respecter. If someone me respect your husband outside, you at home, you must respect him. Il y a des fois le mari laisse l'argent. Sometimes the husband let down the money. Il va au travail. And he goes to work. Tu prends l'argent. You take the money. Tu payes le bon de malien. And you pay the debt of the malien. Tu payes le bon de de de, de boissa, le bon de Oussa, uh, le bon de Mohamed. You pay all the debt you have everywhere. Il y a plus l'argent pour préparer. And no money left to cook. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Maintenant il va venir, je n'ai pas préparé l'argent, j'ai gaspillé, fais quoi? Now he's gonna come. I have no money to cook. Tu fais l'hypocrisie pour t'asseoir. À l'entrée de la porte avec la main ici, quand le mari arrive, mais tu es comme ça, pourquoi, chérie, j'ai perdu tout l'argent que tu m'as donné? Menteuse. Now you're playing hypocrite, being say, honey, I lost all the money you're giving to me. Liar. Tu es venu en mission au mariage. You came in mission on wedding. Ça, c'est l'esprit de Jezabel. This is Jezabel's spirit. 
Ça, c'est l'esprit de la, la femme de Samson, là, comment on l'appelle Delilah. De Delilah. This is the spirit of Delilah. Que Dieu vous aide. May God help you. Tout ce que tu fais du mal à ton mari. What you doing bad unto your husband? N'oubliez pas que c'est un fils de Dieu. Do not forget he's a son of God. Tu paieras pour ça. You will pay for it. Y a pas d'amen. Don't you say amen. Le mari donne l'argent pour pour faire les besoins de la maison. The husband gave you the money to push out the thing for the household. Tu enlèves 30 000 pour acheter les mèches. And you remove 30,000 to buy all your là, hairs. Je, là, là, je n'ai pas entendu un amen. There, I haven't heard an amen. Frère, donnez-moi un amen. Brother, say amen. Là, vous donnez un amen facilement. Hein? Then you say amen easily, guys. Est-ce que tu lui donnes son propre argent de poche? Do you give her her own pocket money? Si elle arrive à soutirer, if she happen to withdraw, c'est parce que tu ne la donnes rien. That's because you give her nothing. Sir, si voilà ça. les gens qui méritent d'aller à la CPI. Here are the people who have to go to the, you know, international court. Vous méritez d'aller dans le cours pénal international. You have going to the international courts pour maltraitance. For mistreatments. Voilà, aucun, aucun amen, non? You see no amen. Vous pensez, vous pensez que le sorcier c'est seulement ceux qui volent la nuit? On the things the whiskers are dot flying by night. Il y a des sorcières à la cuisine. They have sorcerers at the kitchen. Il y a les sorcières aussi dans les, sur les mêmes lits avec vous. Also sorcerers on the same bed like you. Une femme qui va menacer son mari en lui disant je vais t'empoisonner. A woman who's going to menace her husband say I'm going to poison you. Cette femme là est dangereuse. Hein? That woman she's dangerous. Ah, mon mari ne m'aime pas, mon mari est méfiant. Tu le menaces, je vais t'empoisonner. My husband doesn't love me, but you menace him, you're going to poison him. Mais tu es criminel. You are a criminal one. Amen. Je veux qu'il puisse se former aussi, et qu'il puisse aussi créer un numéro d'appel pour les hommes. Là-bas, chez eux, c'est 14 quoi? Les sœurs, c'est 14 quoi? Quand on vous menace, on vous tape, vous appelez 14 quoi? What's the toll number that no, you call? No, excuse me, 14 quoi? 14 dit ça? C'est comme ça? C'est affiché partout, partout là. On... They display everywhere. 14 dit ça? Nous, on doit nous faire 15, 11. 14, 10 for violence against women. We must have 15, 11 violence against men. La lutte contre la violence masculine. You know. The rights against the masculine, you know. Violence against men. Parce qu'aujourd'hui les femmes sont devenues têtues. Quand tu today, parles, tu joues avec qui tu me tapes, tu vas voir. <laughs> Je vais appeler 14 ans. 14 when men won't talk to them, says gonna hit no 14, 10. Mm. Hey, maman, c'est comme l'Europe maintenant. Tu ne peux pas t'allocher un enfant qui fait des bêtises. Tu tel, il appelle la police. La police n'a rien à voir avec l'éducation de mon enfant. Monsieur, sort. The policeman got nothing with my child education, sir. Get out. <laughs> Béni soit le nom du Seigneur. Bless be the name of the Lord. Donc les sept messagers. So the seventh messenger. Sont les sept trônes de miséricorde pour le peuple. Are the seventh throne of mercy for the people. Frère Branham dit dans la bouche Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. But the Bible says unto the book of Revelation chapter 4, second part. Prêche 61, paragraphe 203. Prêche 61, en tout de paragraphe 2 ou 3. Le prophète dit The prophet says, Quels sont ces sept esprits What are those seven spirits Les sept esprits The seven spirits Qui viennent du trône du Père Coming from the Father throne Qui sont les sept yeux Which are the seven eyes Les sept yeux des sept cornes The seven eyes of the seven horns Frère Banam dit Ce sont ces sept yeux Messager. Il y a 
Colomban, Irénée, et John Wesley, et Martin, et Luther, et les autres. We have Colomban, Irénée, Wesley, Martin, and the others. Les sept esprits qui sont les sept hommes, sept anges, lesquels sont les les sept messages. Il voulait dire messager. The seven spirits, which are the seven angels, which are the seventh messengers. C'est pourquoi vous voyez le rôle, c'est-à-dire la place du messager de l'âge. Donc en face de l'église, c'est vraiment une place honorifique. That's why we say the position of the messenger for the angel is true. C'est pourquoi dans le défilé de l'épouse. That's why in the procession of the bride. Frère Branham n'était pas en ligne. Brother Branham didn't stand in the line. Amen. Amen. Frère Branham était au trône. Brother Branham stood at the throne. Et il le surveillait. And he watched over. Le défilé. The procession. Et lorsque l'épouse suisse. And when the bride from Swiss. Et l'épouse allemande. And the German bride la ligne. came out of the line. Frère Branham a crié. Brother Branham shouted. En ligne. Stay in line. Ce n'est pas l'épouse gabonaise qui est sortie de la ligne. It's not the Gabonese bride who came out of the line. Ce n'est pas l'épouse africaine. It's not the African bride. C'est l'église de la Suisse. It's a Switzerland church. C'est l'église de l'Allemagne. And the German church. Amen. C'est la vérité. Yes, sir. Restons en ligne. Restez en ligne. Plein évangile. Full gospel. Nous avons enduré tous des grandes souffrances. We all had great suffering in our lives. Votre manifestation, your manifestation, c'est l'objet de beaucoup de consécrations. C'est the object of many consecration. Beaucoup de privations. Many privations. Pour que vous soyez ce que vous êtes. So you may be what you are. Alors nous sommes plus proches que là où nous venons. Therefore you are closer where we are than where we come ne from. Ne négligeons pas le salut. Do not neglect salvation. Que chacun veille sur sa vie tous les jours. Let everyone washing upon his life each que day. Que chacun arrange sa vie avec quiconque tous les jours. Let everyone settle his life with anyone Votre each day. Votre cœur doit être prêt à tout moment pour le départ. Your creator must be ready for the departure each day. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Because you do not know what can happen to you. Je vais entendre la main de l'église. I want to hear the church amen. Encore un grand amen. One more amen. Alors pour terminer. Therefore to close up. Je vous donne ça pour que vous reteniez parce que beaucoup de gens ont demandé que je puisse en parler. I'm you guys to Dans la brochure d'Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 204, je vais terminer par là pour euh, quelques minutes encore. On the book of Revelation, chapitre 5, second part, paragraphe 04, le prophète explique les sept cornes. The prophet explained the seventh horn. Je prends la partie, la dernière partie. I'm taking the last, very last part. Frère Bonham dit que les sept Bozobam said that the seventh horn represents seven ages. Represents seven ages. Vous voyez ça? Can you see? Sept ages de l'Église représente les sept cornes. The seven church ages represent the seven horn. Et l'agneau à sept cornes, c'est Jésus Christ lui-même. And the lamb with seven horns is Jesus Christ Himself. C'est pourquoi dans le type de chandelier. That's why onto the type of the candlestick. Vous voyez la tige du chandelier. You see the tube of the candlestick. Et après il y a des branches. And after the leaf we find the branches. Ces branches là. Those branches represent the seven ages. Represent the seven ages. And la tige. And himself the sheath. C'est ça le cep. This is the cep. C'est pourquoi Jésus Christ a dit, je suis le cep et vous vous êtes le sarment. That's why Jesus Christ, I am the cep and you are the branches. Or oh, le cep ne produit pas de fruits. So the cep does not produce fruits. Le cep donne la vie. The cep gives life. Et ce sont les sarments qui produisent les fruits. And there are the branches who produce the fruit. Donc aujourd'hui, thank God today, le pouce de Jésus Christ, Jesus Christ, bride, la véritable église du Saint Esprit, the true bride of the Holy Ghost. Vous êtes le trône. You have the throne. 
Amen. Parce que Dieu habite en vous. Because God dwells in you. Si Dieu habite en vous, If God dwells in you, vous êtes sécurisé. Then you are secure. Vous êtes protégé. Then you are protected. Que tu sois ici. That you be here. Que tu ailles ailleurs. That you go elsewhere. Dieu enverra ses anges pour protéger la parole qui est en vous. God will send an angel to protect the word in you. C'est la vie de la parole. It's the life of the word. Dans une personne. Within a person. Qui a Attire les anges. Attract the angels. C'est la vie de la sanctification. It's a sanctification life. La vie de la sainteté. The holiness life. C'est la crainte de Dieu. It's the fear of God. Dans votre cœur. In your heart. Qui attire la protection. That's attracting protection. Veillez sur la garde. Watch upon the guardian. Ne levez pas la garde. Do not lift up the guard. Peu importe combien vous êtes sous la pression de ce monde, la pression de la chair, n'oubliez pas que vous avez un ciel à gagner et un enfer à éviter. No matter the pression of the flesh, forget not you have a hell to avoid and a heaven to gain. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. And the lamb is Jesus Christ himself. Qui peut me donner un amen? Who can say amen? Euh, vous retenez ceci? Now remember this. Que les sept messagers qui sont venus pour les sept âges de l'église, ou bien les sept cornes. That the seven messengers came for the seven church ages of the seven horns. Paul. Paul. Avait l'onction du lion. Had the lion anointing. Et lorsque Paul travaillait avec l'onction du lion, And when Paul walked with the anointing of the lion, les autres êtres vivants the whole other living beings, se sont accumulés pour lui donner de la puissance. Accumulated themselves to give him the power. Donc en Paul, so in Paul, il y avait l'onction du lion, lies the lion anointing, qui est l'onction de son âge, which is the anointing of his age. Et il avait aussi l'onction de l'aigle. And he also has the eagle anointing. En tant que prophète, as a prophet. C'est pourquoi il dit que les choses que je vous ai prêchées, that's why he said things I preached to je you. Je ne l'ai pas reçu par moi-même. I haven't received on je my own. Je ne l'ai pas reçu par une instruction. I haven't received by an instruction. Mais c'est par la révélation. But it's through the revelation. Oh. Or, la révélation vient au prophète. Or, the revelation comes to the prophet. Et Paul, And Paul avait aussi l'onction du veau. He also had the anointing of the ram. C'est pourquoi les Romains, that's why the Roman people, ont attrapé Paul, arrested Paul, comme un juif, as a Jews. Ils ont, ils ont commencé à le chicoter. They started, you know, on beating him. One, one time. One, two. Sometimes, jusqu'à 49 chicotes. Until 49 times. C'est multiplié par deux. Hein? It's times two. Quand il voulait ajouter la cinquantième. When they wanted to add the fiftieth. Paul dit que là je ne peux plus. Paul say I can stand no more. Je dois dire un mensonge pour me sauver. I must say a lie. Dit est-il permis à vous les Romains de taper ou de frapper un citoyen romain? Est-il a law? Is it a law for a Roman to be beaten by a Roman? Du comment ça? C'est ça comme. Toi tu es romain? Are you a Roman? Si je suis romain. I am a Roman. On a arrêté. And they stop. Quand les Juifs l'attrapent. When the Jews arrested him. Il dit est-ce que vous savez que je suis Juif de, 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 de tribu de Benjamin? Don't you say, don't you know I am a Jew from Benjamin tribe? Enfin, je sais pas je sais pas Paul était de quelle nationalité. Well I don't know what Jew what nationality they were. Amen. Amen. Mais malgré ces mensonges, But despite those lies, il est le messager de l'âge. He is the messenger of the age. Lorsque Dieu choisit un homme, When God chooses a man, il te choisit avec tes erreurs. He chooses you with your mistakes. Mais But vous ne devez pas demeurer dans les erreurs. You must not stay into the mistakes. Parce que la parole, cause the word, que tu envoies dans un âge. C'est pour vous séparer du mal. Is to separate for the world. Si cette parole est ointe, if that word is anointed, 
Dès que vous la recevez, as soon as you receive, dès que vous la croyez, as soon as you believe, c'est la cause d'une séparation entre toi et le monde. It will create a separation between you and the world. C'est pourquoi, frère, that's why, brothers, depuis longtemps que tu es dans la parole, since long time you've been in the world, n'attendez pas que le pasteur vous dise que tu es né de nouveau. Do not wait the pastor tell you you're born again. Il vous dirait un mensonge. He will lie to you. La seule personne qui peut tester la nouvelle naissance, c'est toi-même. The only person who can tell the new birth is yourself. Parce que tu connais. Because you know. La vie que tu menais depuis que tu étais dans le monde. Life you had when you were in the world. Jusqu'à ce que tu as cru la parole. Until you believe the word. Et la vie que tu mènes. And the life you have. Depuis in, que tu as cru la parole. Since you believe the word. Jusqu'à nos jours. Until Today, tu prends les deux marches. You take both walks. Tu compares. You compare. Si votre marche d'hier. If your walk of yesterday. Est comparable à la marche d'aujourd'hui. Is comparable to today walk. Tu n'es qu'un pécheur sec. Means you are only a sinner. Qui a été baptisé et qui est devenu un pécheur hein? mouillé. Who has been baptized and become a bab- a wet sinner. Change ta vie. Change your life. Si vous n'arrivez même pas à pardonner un être humain comme toi malgré tout ce qu'il vous a fait. If you cannot even forgive a human being like you despite what he has done to you. Comment pouvez-vous aimer Dieu? How can you possibly love God? Que vous ne voyez pas. That you can't see. Quelle sorte de cœur vous avez? What kind of heart you have? Pour ne pas oublier le mal qu'on t'a fait. Not to forget the evil done upon you. Non, ça c'est grave. This is terrific. Un croyant est prêt à pardonner. Is ready to forgive. Peu importe ce qu'on lui a fait. No matter what's been done upon him. Une sœur qui ne peut pas supporter un diacre à l'église ne peut pas supporter son mari. Donnez-moi un amen. A sister who cannot support a deacon at church cannot handle a husband at home. Et un diacre qui ne peut pas supporter une brebis de l'église ne peut pas supporter ses enfants. Donnez-moi un amen. And a deacon who cannot handle the sheep at church cannot handle his children. Nous sommes une grande famille. We are a great family. Ça nous devons mettre ça en tête. We must put that in our head. Que la souffrance d'une sœur and a sister suffering, d'un frère, a brother suffering, c'est le problème de tout le monde. He is the father of everybody. Et l'église là, c'est l'église de Jésus Christ. Both of the church is Jesus Christ. Nous devons travailler la main dans la main. We must work hand in hand. Pour que cette église avance. So the church move forward. Un seul mauvais témoignage. Only one bad testimony. D'un frère. From a brother ou d'une sœur, or from a sister, va ruiner l'avancement de l'église. Going to ruin the progression of the church. Amen. Alleluia. Amen. Aujourd'hui, les gens ont été choqués quand même. Today, people have been shocked de voir que ce que nous vous avons dit c'est la vérité. To see that what you said was the truth. Et Irene Martin Colomba, ils avaient l'onction de veau. Irene Martin Colomba have the anointing of the calf. Amen. Amen. Luther et Wesley, ils avaient l'onction de l'homme. Both Luther and Wesley had the main anointing. Et William Aaron Branham, le messager de la fin, il avait l'onction de l'aigle. And William Aaron Branham, the messenger of end time, had the anointing of the eagle. Mais n'oubliez pas. But forget not. Que si c'est un de qui a euh, l'onction. If it's one of them who got the anointing. Tous les autres doivent faire un boucle pour le soutenir. All the other must be a shelter around him to support him. C'est pourquoi en Frère Branham, il y avait l'onction de l'homme, l'onction du veau, l'onction de l'aigle et l'onction de l'homme. That's why on Tupac the Banner had the anointing of the eagle, the calf, the man and the eagle. Si vous ne comprenez pas, je change la forme. If you don't believe, then I'm changing. Quand Branham travaillait là, when Branham walked, il y avait Paul, had Paul, il y avait Irene, had Irene, il y avait Martin, had Martin, il y avait Colomba, had Colomba, il y avait Luther, had Luther, il y avait Wesley, had Wesley, et il y avait lui-même, and himself. Tous ces messagers, all those messengers, venaient lui donner ce que ils n'ont, com- n'ont pas compris en leur temps. Came to give them what they haven't understood until that time. Et le frère Banam prêchait ça. And both the Banam preached. J'ai compris maintenant pourquoi frère Banam a dit que j'ai prêché comme Paul. Now in the show, both the Banam say I preached like Paul. Amen. Si c'est de Paul, if 
What Paul Ventre. Will enter. Les miens aussi. Mine also. Entrerons. Will enter. Yes, sir. Donnez-moi votre main, l'église. Can the church say amen? Alléluia. Amen. Bon, je termine. There, I'm closing. Donc, la colonne de feu. Therefore, the pillar of fire. Ce sont les quatre êtres vivants. Are the four living beings. Plus les messagers. Plus the messengers. Amen. Amen. Ok. Yes, sir. La journée, ils sont une nuée. The day there are a cloud. Et le soir. And the evening time. Ça devient la colonne de feu. It becomes the pillar of fire. Si vous me permettez, je vais me décharger de quelque chose. If you allow me, I will unload myself from some. Quand vous voyez, when you see la colonne de feu, the pillar of fire, dessus de Frère Branham, above Brother Branham, c'est le trône qui est descendu. It's the throne who's descending. Amen. Amen. Comment il n'y a pas d'amen? Don't you say amen? Quand vous voyez Frère Branham, when you see Brother Branham, être attiré, being attracted, par la colonne de feu, by the pillar of fire, pour rentrer dedans, to enter in there, il n'y a pas d'amen? Don't you say amen? C'est le prophète qui rentre dans le trône. It's the prophet entering into the throne. Je veux un amen. Amen. Et quand la colonne de feu, and when the pillar of fire, entre dans Frère Branham, enters onto Brother Branham, c'est le trône, it's the throne, dans un homme, onto a man, et les êtres vivants, and the living beings, hey! amen, et la grande lumière, and the great light. Tous dedans, all inside. Amen. C'est ça Dieu dans l'homme. This is God unto the man. En ce jour, en tout ce day. Amen. Je peux encore dire quelque chose? Yes, sir, you may. Lorsque les êtres vivants, when the living being touches la terre, touches the earth, pour devenir le messager, to become the messenger, ils perdent les ailes. They lose their wings, amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Je peux? Yes, you may. Frère Branham dit Brother Branham said, que Lucifer, that Lucifer c'était un grand archange aux longues ailes. It was a great archangel with long wings. Qui croit ça? Who believe in it? Même Gabriel. Even Gabriel. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, sir. Mais lorsque Gabriel, But when Gabriel est allé rencontrer Daniel, went to meet up with Daniel, Daniel ne l'a pas appelé l'ange Gabriel. Daniel haven't called him Gabriel the angel. Il l'a appelé l'homme Gabriel. He called him Gabriel the man. Pourquoi l'homme Gabriel? Why Gabriel the man? Parce qu'il n'avait plus des ailes. Because he has no more wings. Lorsque il descend, when he descends, dans la dimension de l'homme, into the man dimension, il prend la forme de l'homme. He takes the man form. Amen. Non, je fais un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien le mandarin? Can't you understand well mandarin? Je peux avancer. Can I move forward? Frère Branham dit. But Branham said. Que un jour. That one day. Le Martin le messager. Martin the messenger. Était dans sa maison. He was in his house. Il y a pas d'amen. Don't you say amen? En train d'écrire. He was writing. 
Il a vu quelqu'un qui rentrait. He saw someone entering avec une robe dorée, with a golden robe, avec les chaussures aux pieds, with sandals on his feet. Frère Banam dit qu'il est rentré au bureau. But the bomb said he came to the office. Il a connu le bureau, il a ouvert la porte, il est rentré. He knocked the door, he opened the inter. Martin était en train de préparer la prédication qu'il doit prêcher demain matin. Martin was preparing the sermon for the next day. Il a vu, il a compris que quelqu'un rentre au bureau. He understood someone entered in the office. Il est tourné le regard. And he turned on his side. Robe dentée. Golden robe. Plein de dentelles. With you know golden strap. Ceinture au rein. In the belt in his Le chaussures au pied. Chose on his feet. Il a continué à écrire. And he keep on riding. William Branham dit. William Branham said. Il était en train de passer les écritures sur sa tête. He was dodging the scripture on his head. Peu importe. No matter. L'ange surnaturel. Le supernatural angel. Qui va t'apparaître? Who's going to appear to you? Passer les écritures. Dodge the scripture. Pour l'identifier. To identify him. Not. Continue à écrire. Martin keep on writing avec une couronne sur la tête. With a crown on his head. Yes, sir. Il a remarqué que Martin ne s'occupait pas de lui. He noticed Mark didn't took care of him. Il l'appelle Martin. And he called him Martin. Martin le tourne dit euh, euh, oui. Martin turned aside and said yes. Est-ce que tu ne me connais pas? Don't you know me? Martin dit mm -mm. Martin says no way. Dis mais je suis ton Seigneur, he say I am your Lord. Je pense, I think, que Lucifer a pris quand même l'image se rapprochant du Seigneur. That Lucifer took the image coming close to the one of the Lord. Ce n'est pas ça qui va séduire Martin. It is not that you're going to seduce Martin. Martin, c'est la parole. Martin is the word. Il y a une église qui n'est pas assise sur la parole. A church not sitting upon the word. Cette église là va tomber. That church going to fall. C'est pourquoi? That's why. Les prophéties ne corrigent pas la parole. Prophecy does not correct the word. Les prophéties ne disent Dirige pas la parole. Prophecy do not direct the word. On ne place pas le diacre ou le pasteur par la prophétie. We do not put the pastor or the deacon through prophecy. La prophétie, prophecy, ne distribue pas le ministère. Do not spread the ministry. Jamais, never. Le don doit être testé par le pasteur. The gift must be tested by the pastor. Le, le, le pasteur, the pastor, il est le rhume du mime de l'église. He is the human and tumim of the church. Non, je vais attendre votre amen. Amen. Martin continue à écrire. Martin keep on writing. Je suis ton Seigneur. I am your Lord. Adore-moi. Worship me. Vous savez qu'est-ce que Frère Branham dit? Don't you know what Brother Branham said? Dieu, quel abat pour les Pentecôtistes? He said, what a occasion for the Pentecostals. Et dit si c'était les combles Pentecôtistes, ils vont gober et la maison et le fil et le plomb et la tige tout dit. They eat up the hook, the tube and everything. Mais Martin dit Satan. Martin says Satan. Tu es déjà couronné. You already crowned. Alors que nous sommes qu'au troisième âge. Though we are in the third age. Mais la Bible dit. And the Bible says. Que Jésus Christ. That Jesus Christ. Sera couronné par ses saints. Going to be crowned by the soul. Le Branham dit à la fin de l'âge. Both of them say at the end of the age. Yes. Stop. Get up. Il entend des smoke. Boop, boop, boop. And he heard such a big noise. Il est parti. And he's gone. Si c'était toi. If he were you. Qui cherche seulement les visions. Qui cherche seulement les prophéties. Oh Dieu m'a parlé. Oh j'ai reçu. Vous allez gober ça. Cherching only vision prophecy. You're going to eat up everything. Observez la parole. Observe the word. Observez le message. Yeah. Observe the message. Et tu vaincras Satan. And you will defeat Satan. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's why Brother Branham said. Il dit la parole. He said the word. Vaincras Satan partout. 
will defeat Satan everywhere. Et n'importe où. And everywhere. Et n'importe quand. And everywhere. La parole. The word. La parole. Amen. Amen. Allons dans l'église des bandes. We're going to the church of tapes. La parole. The word. Tant monté au ciel. Been going up in heaven. Dieu a fait les dons aux hommes. God made gifts unto men. La parole. The word. La parole. Amen. Don't you say amen? Restons à la maison pour écouter les bandes seulement. Stay at home to listen to the tapes only. La parole. The word. N'abandonnez pas vos assemblées. Do not abandon your assembly. La parole. The word. Fébranam dit la parole corrigera l'erreur. Brother Balam said the word will correct the mistake. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Is someone with me? Oh non, vous voyez votre pasteur? Oh non, 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 il laisse l'église. Il laisse dans l'évangélisation partout. Partout, partout. Hein? Frappe le berger et les brebis seront la parole. Strike the shepherd and the sheep are going to be spread all around. Je veux word. la main de l'église. I want the church, amen. Alors je m'arrête ici, que le Seigneur vous bénisse. Then I'm closing there, may the Lord bless you all. Nous avons commencé avec une très bonne introduction. We start in with a very good introduction. Et le dimle vendredi. And on Friday, nous allons commencer à décortiquer le livre de la rédemption. We're going to start on tearing up the book of Frère redemption. Dit que c'est le sujet le plus merveilleux. Both of them say that's the most wonderful topic. Connaître comment ton nom est dans le livre de vie. Knowing how your name stands in a book of life. Connaître comment tu n'as pas fait des efforts mais tu as cru le message comment. Knowing how you may know if first may you believe the message. Connaître comment tu vas aller au ciel sans effort. Know how you're gonna go to the heaven effortless. C'est dans le livre de la rédemption. It's on to the redemption book. Je veux que l'Église me donne un amen. I want the church to say amen. Et connaître entendre ton nom. Knowing the time of your name. Le nom que tu as entendu, c'est quoi? What is the name that you heard? La profondeur. Appelle la profondeur. Deepness. Call on the deepness. Si vous êtes une partie de Dieu, if you are a part of God, lorsque Dieu va appeler, tu répondras. When God will call, you will answer. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas, n'a pas son nom dans le livre de vie. Someone who has not his name onto the book of life. Et quittez-moi là-haut. Leave me alone. On a dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup des églises. I say in the end time we'll have many churches. Quelqu'un qui ne connaît même pas la parole. Someone who don't even know the word. Est-ce qu'il est écrit quelque part qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup des églises? Is it written down on the end time we'll have many churches? <laughs> Il ne connaît même pas la parole. He doesn't even know the word. C'est pas dans la Bible. It's not on to the Bible. Qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup d'églises. That on to the end time, you'll have many churches. Comment ça? Ah, comme. C'est pas ce que Dieu a dit. That's not what God says. J'aime mon église, que le Seigneur vous bénisse. I like my church, may the Lord bless you. Bon, mettons-nous debout, nous allons prier et puis que les fiancés se préparent, s'il vous plaît. Bénis-moi.
Cette parole puisse se devenir la vie dans le cœur de tes enfants. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse travailler avec tremblement et crainte pour son salut. Amen. Que tu nous aides, Seigneur, à donner à ce monde qui nous regarde le meilleur de nous-mêmes. Et que nous puissions mourir réellement, Seigneur Dieu, nous-mêmes. Notre comportement, notre caractère, notre manière de répondre aux gens, notre manière de parler aux gens, notre manière de considérer les autres, notre manière de traiter les gens. Seigneur, aidez-nous, oh Dieu, à mourir à ces choses pour que nous soyons, oh Dieu Tout-Puissant, un exemple pour tous ceux qui nous regardent. Les enfants sont en train de partir, je les consacre à toi, je les abandonne à toi. Oh Jésus, c'est toi qui as commencé à nous une œuvre. Oh divin Dieu, chef, c'est la Seigneur. Pour que notre vie soit une vie de témoignage pour tous ceux qui nous regardent. Je bénis cette église. Je bénis tous ceux qui la soutiennent par leurs dîmes, par leurs offrandes et par leur présence. Je veux que ce peuple qui soutient l'avancement de cette église soit en bénédiction et qu'il voie la main de Dieu dans leur vie et dans tout ce qu'ils font. Qu'ils soient avec toi. Et bénis la réunion de vendredi et de, de dimanche. Bénis notre retour à la maison sur le chemin que tu nous protèges contre tout ce qui est négatif. Dans le tout puissant nom de Jésus Christ, je prie que la paix du Seigneur soit avec toutes les brebis au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Les éditions au capi. Ce sont, je ne sais pas, une association de gens qui écrivent des documentaires sur les gens. Hein? Donc, il dit, elle m'a dit, Pasteur Monsengo, j'étais même étonné. Dit, nous vous suivons depuis très longtemps. Et on a suivi, nous avons suivi votre témoignage depuis très longtemps. Et nous écoutons vos enseignements tous les jours. Je vous suis très bien. À la, au Youtube, partout tu parles, tout ce qui se passe dans ta vie hein, votre manière de travailler nous suivons ça très bien mais nous vous demandons une chose si vous êtes d'accord pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre de vos enseignements si riches comme ça et les mettre sous forme de livres pour que d'autres serviteurs de Dieu s'en bénéficient ah, vraiment ça m'a touché beaucoup de voir quelqu'un qui se soucie de mes enseignements. Il dit, on ne détruit pas l'œuvre d'un grand, d'un grand homme. Il faut que cela puisse rester gravé pour aider d'autres serviteurs de Dieu dans le monde entier. Vraiment, j'étais touché de voir que les gens nous regardent, les gens nous suivent partout dans le monde. Et il m'a dit, vraiment, c'est spécial. Que ce sont les enseignements qui sont trop riches. Vraiment, très profonde. Je crois qu'elle a suivi les pierres de naissance, elle a suivi la nouvelle Jérusalem céleste, les démerdes futures, les démerdes que nous aurons, des choses compliquées. Et elle a suivi aussi les quatre êtres vivants. <rire> Alléluia. Elle a apprécié nos enseignements, elle a dit, je vous suis très bien, vous êtes du message de William Branham, je connais, nous connaissons, mais c'est trop riche. Donc elle a voulu que nous puissions partager ça avec... Euh, tous les gens du monde entier, mais sous forme de livre. Elle a dit qu'elle s'en charge d'écrire ça. Est-ce que si je le permets, qu'elle puisse écrire ça, mettre ça sous forme de livre, 
des enseignements que je fais. J'ai dit, bon, je suis d'accord, mais le premier enseignement que je vais vous donner, c'est la biographie du Seigneur Jésus-Christ. C'est la biographie du Seigneur Jésus-Christ. Je vais mettre ça par écrit. Comme ça, ça sera euh, partagé dans le monde entier. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Est-ce que vous pouvez saluer quelqu'un qui est à tes côtés Ah, oh, d'accord. On m'a dit que la sœur Elfie est ici. Ma fille, elle est où c'est Oh là là, que le Seigneur te bénisse. Elle vient de Sao Tomé. C'est la femme du révérend pasteur Eloge. C'est ma fille, la fille de ma massé. Shalom. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Et nous allons sortir. Shalom à l'église.